സംസ്ഥാന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ചു വരണാധികാരികളെ തീരുമാനിച്ചു കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കി ഒക്ടോബറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒക്ടോബറിൽ തദ്ദേശെടുപ്പ് നടത്താൻ സർക്കാർ ആലോചിച്ചതാണ് അതിനിടയിലാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായത് അപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച വാർഡ് വിഭജനം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും വാർഡ് വിഭജന ബിൽ പിൻവലിച്ച് പുതിയ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഓർഡിനൻസ് ആയി ഇറക്കി ഇറക്കുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ അതിന്റെ തുടർന്ന് നടത്തിക്രമങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഭരണാധികാരികളെ നിശ്ചയിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഈ ഘട്ടം മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാണ് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൌൺ വീണ്ടും നീട്ടിയോടുകൂടിയാണ് വൈകുമെന്ന് പറയുന്നത് വൈകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഈ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ അവസാനവട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് ക്ലറിക്കൽ ജോബുകൾ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിനുശേഷം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഒരു തവണ കൂടി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും അതിനുശേഷം നേരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കാനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം നവംബർ പകുതിയോടുകൂടി പുതിയ ഭരണസമിതികൾ ചുമതലയേക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിക്കില്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഈ ഭീതി ഇനിയും കുറച്ചാളും കൂടി നീണ്ടു പോകുമെന്നും സർക്കാരും കമ്മീഷനും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വോട്ടിംഗ് വിലത്തിലും അടക്കം അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുക